Welcome home PDS, ketemu lagi dengan Kanidia Kanidia balik lagi di section bebas belajar bareng PDS Tapi seperti biasa sebelum lanjut Kanidia mengucapin special thanks to banget Buat kalian PDS yang senantiasa mensupport dengan cara subscribe, like, dan share video ini Telah men-share video ini ke banyak teman kalian Hingga Alhamdulillah PDS kini udah dikenal semakin banyak orang Mohon doanya biar kan dia bisa terus istiqomah nggak upload video sesering mungkin kalau bisa tiap hari amin biar kita bisa saling berbagi ilmu yang bermanfaat Kali ini kita bakal bahas materi tentang pendapatan nasional tapi lebih spesifik ke distribusinya ya Jadi kalau kita ngomongin tentang distribusi pendapatan nasional berarti kontennya Gimana sih pembagian dari dis, uh, pendapatan nasional yang dihadap, diterima oleh satu negara Misalnya kayak anggaplah negara Wakanda nih punya penghasilan uh, 10.000 ribu triliun misalnya Itu adalah PDB dari Wakanda untuk satu tahun Nah si negara Wakanda ini kan pasti mendapatkan angka 10.000 ribu itu karena uh, support atau kontribusi dari masyarakatnya kan ya Nah Walaupun mungkin secara nominal kita bisa bilang 10 ribu teron itu lumayan kak ya Lumayan untuk angka PDB Tapi kemudian di ekonomi e, ceritanya nggak cuma selesai di sampai angka PDB nya berapa Tapi kita juga perlu menganalisis Yang berkontribusi hingga mencapai angka 10 ribu e, triliun itu Itu dilakukan oleh siapa ya Apakah oleh banyak orang atau cuma segelintir orang nih Yang membuat angkanya bisa sampai 10 ribu e, Maksudkan dia adalah Jangan sampai nih setelah datanya digali lebih detail Ternyata terungkap bahwa 10% dari penduduk di negara Wakanda ini Itu menyumbang 9.000 triliun pendapatan nasionalnya Jadi wah horor banget kan ya Pendapatan nasional yang segini banyak itu disumbang oleh e, segelintir orang Hanya sedikit orang Kalau kita tarik dalam kehidupan real life kita di Indonesia Uh, kontribusi pendapatan nasional itu bisa kita lihat Oh kira-kira dari Sabang sampai Merauke itu uh, Apakah pendapatan nasional misalnya yang berapa ribu triliun yang dihasilkan oleh Indonesia setiap tahun itu Itu disumbangkan secara sama rata nggak sih oleh seluruh penduduk dari Sabang sampai Merauke Atau terkonsentrasi hanya pada daerah-daerah tertentu saja Ya dalam real life Indonesia kan masih lumayan terkonsentrasi ya dalam hal ini masih E, sumbang si terbesar itu berasal dari Pulau Jawa. Nah berarti kita bisa katakan bahwa pemerataan atau distribusi dari pendapatan nasional itu masih belum e, baik kayak gitu. Nah kalau di ekonomi sendiri alat ukur yang digunakan untuk melihat distribusi pendapatan nasional itu at least yang paling common itu ada dua lah ya, ada Lorentz curve dan e, Gini ratio atau koefisien Gini. Untuk kesempatan kali ini kita bakal membedah secara detail tentang Lorentz curve. Insya Allah Gini Ratio nanti di video selanjutnya Ya jadi bahas tentang Lorentz Curve dulu ya Nah biasanya mungkin kalian langsung ngomong kayak gini lah ya Ah Lorentz Curve mah gampang kak Intinya kan kalau misalnya kita lihat dari segi kurva Kalau misalnya dia semakin menjauh dari diagonal itu semakin gak baik Semakin mendekat dari diagonal itu semakin baik Oke okay, itu jawaban yang udah sangat tepat Tapi kalau misalnya kan dia nambahin pertanyaannya nih Kalian bisa sampai ke kesimpulan seperti itu Itu karena dasar apa ya? Ya setelah kan dia melakukan survei kecil-kecilan nih ya Banyak banget orang yang nggak tahu kenapa bisa kita sampai ke kesimpulan Pokoknya menjauh dari diagonal jelek Mendekat dari diagonal itu bagus Ya intinya orang-orang hanya peduli pokoknya konsepnya segitu aja Kalau masalah alasannya kenapa seperti itu nggak usah diperdebatkan lagi Ya padahal kalau misalnya kita belajar kan dia udah sangat sering menyampaikan Sebaiknya kita pahami konsepnya Kenapa bisa lahir kesimpulan seperti itu Ya karena percaya deh sama Kani dia Kalau kalian mengetahui sesuatu dengan baik dari konsepnya Itu bakal sangat berfaedah e, untuk banyak hal Nah untuk Lorenz Kerov biar kalian cepat nge Kita langsung coba buat e, perbandingan dua negara aja ya Untuk memahami materi Lorenz Kerov itu memang agak sedikit banyak lah ya Yang bakal kalian lihat berbeda dengan yang lain Nah yang pertama kalau memahami Lorenz Kerov itu adalah catatan yang paling utama ya Uh, kita harus membagi uh, penduduk itu hanya menjadi 5 kelompok Nah kelompoknya berdasarkan apa ya kak? Berdasarkan penghasilan dari yang paling kaya ke yang paling miskin Jadi kayak gitu ya Jadi kita membagi penduduk itu total penduduk berapapun angkanya Kita bagi menjadi 5 kelompok yang base-nya adalah penghasilan Dan diurut mulai dari yang paling rendah 
ke yang paling tinggi ya Yang paling kurang kaya ya agak Yang miskin sampai yang paling kaya Selanjutnya coba kita misalkan aja nih ya Penduduk di negara Wakanda rakyatnya ada 100 orang Ada berapa? Iya 100 orang Nah berarti kalau misalnya kita bagi 5 kelompok Berarti satu kelompok itu ada uh, 20 orang ya Kan dia bagi jadi 5 1, 2, 3, 4, 5 Dan tadi kita udah sepakat ya, satu kelompok itu di terdiri atas 20. Kok 20 kak? Ya kan 100 bagi 5 ya. Tadi catatan yang paling penting ini kita misalkan ada 100 penduduk ya. Jadi ada 100 penduduk dibagi 5. Nah cara mengurutnya itu juga nggak acak ya. Jadi ada 100 orang itu harus diurut dulu. Yang paling sedikit penghasilannya sampai yang paling sultan. Jadi diurut dari peringkat 1 sampai peringkat 100. Berarti kita udah bisa memasukkan ya Data untuk kelompok pertama itu adalah orang pertama Dan orang peringkat pertama dan peringkat ke-20 paling miskin ya Ini sekali diurut sekali lagi diurutkan dari yang paling rendah Jadi orang paling miskin pertama sampai paling miskin ke-20 Urutannya di negara itu masuk kelompok 1 Next pasti bisa ditebak ya Orang ke-21 kemudian sampai ke-40 Ini urutannya sekali lagi dari yang paling miskin ya 41 sampai 60 61 sampai 80 81 sampai 100 Misal kita dikasih tahu Kalau ternyata orang termiskin 1 Sampai termiskin 20 Ini ada 20 orang ya totalnya Itu kalau dijumlahkan Semua penghasilan 20 orang ini Itu adalah 10 Jadi sekali lagi 10 ini itu penghasilan total Dari 20 orang paling miskin di negara Wakanda Next Untuk penghasilan kedua Kelompok kedua nih Misalnya kita dikasih tahu kalau total penghasilan 20 orang kelompok kedua itu adalah 20 Next 30 misalnya ini 60 dan ini 80 Ya jadi kalian kelihatan ya ini penghasilannya semakin besar ya Karena tadi kan dia bilang diurut berdasarkan yang paling rendah ke tinggi Kalau ada yang nanya berarti berapa total penghasilan 1 tahun untuk seluruh penduduk Kita sisa jumlahin aja dari atas ya Ntar bakal ketemu 200 ya Jadi total misalnya 200 satuan penghasilan Wakanda untuk 1 tahun Next kita harus membuat presentasi kontribusi masing-masing kelompok terhadap pendapatan nasional Kalau misalnya ada yang masih bingung gimana kak cara menghitung presentasi kontribusi Ya itu mudah aja ya Kontribusi Misalnya kita nyari yang kelompok 1 dulu Ya kalian bisa ketemu angkanya dengan cara Menuliskan, membagi antara penghasilan dengan total penghasilan yang ada di satu negara Lalu dikali 100% Kayak gitu ya, jadi karena kelompok 1 penghasilan totalnya hanya 10 Dan total penghasilannya 200, jadi 10 per 200 Nanti bakal dapat angkanya sebesar 5% ya Kalau mau hitung manual juga bisa ya Ini 100 mati dengan nolnya 2 Jadi 10 bagi 2 masih ada 5 Persennya nggak usah diganti ya Ya, jadi simpel aja. Nah, coba kita cari presentasi kontribusi untuk kelompok 2 lagi nih. Nah, kelompok 2 total penghasilannya kan 20. Sementara secara keseluruhan satu negara mampu menghasilkan 200 kan. Lalu kita kali lagi hal yang sama 100%. Nanti bakal dapat kalau di kalkulator manual ini mati, ini mati ya. Ya, jadinya 20 bagi 2 dapat 10 persennya ngikut aja ya. Jadi ternyata 10%. Nah kalian bisa melakukan yang sama untuk kelompok 3 sampai dengan 5 Ntar hasilnya adalah 15% Lalu dapatnya 30% dan terakhir adalah 40% Nah supaya kalian bisa mengecek hasil presentasi kontribusinya itu udah benar atau salah nggak sih kak? Nah kalian harus menjumlahkan angka kontribusi masing-masing Dan angkanya nggak boleh nggak harus 100 Lewat dari 100 kurang Lewat dari 100 itu salah Kurang dari 100 juga salah Jadi harus pas 100% Nah kalau udah selesai data dari sini Kita udah bisa membuat kurva Lorentznya Ya ini kan dia udah buatin basic Untuk kita bisa menggambar Lorentz Curve Nah Lorentz Curve tapi modelannya lumayan lucu ya Jadi modelannya ada kotak gini Lalu di tengah kotak itu Kita buat garis yang membagi dua bagian ya Kalau di matematika ini kan diistilahin Sebagai garis diagonal ya Nah lalu yang spesial juga dari si kurva Lorentz adalah sumbunya nih Kalau ngomongin kurva Lorentz Sumbu untuk bagian horizontal itu adalah presentasi kumulatif Kumulatif dari e, penduduk ya Presentasi kumulatif penduduk Kalau yang di sebelah vertikal itu adalah presentasi kumulatif 
penghasilan pendapatan pendapatan aja ya nah sumbu yang unik ini nih yang gak kita temui di sembarangan kurva ini ternyata memegang peranan yang sangat penting kalau kita pengen membuat kurva Lorenz nah kalau kita mulai mau membuat jurnal jurnal sih kurva Lorenz itu gimana kak caranya kita lihat dulu ya di bagian horizontal itu ada kumulat Persentasi kumulatif penduduk dan di atas itu persentasi kumulatif pendapatan. Nah, jadi cara membacanya itu sangat berbeda ya. Jadi harus ekstra hati-hati kalau pengen membuat kurva Lorenz. Nah, kita mulai dari data yang ada di sebelah nih. Jadi kalau pengen membuat jurnal, jurnal mulu ya dari tadi. Kurva Lorenz tadi kan dia udah sebutin. Pertama-tama negara itu kalau punya penduduk berapapun jumlahnya itu dibagi menjadi lima kelompok ya. Kalau dicontohkan di dia tadi ada 100 orang penduduk berarti untuk dapat 5 kelompok satu kelompok itu terdiri atas 20 ya nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Nah yang bikin kurva Lorenz itu berbeda dengan kurva yang lain adalah saat kita menganalisisnya. Cara menganalisisnya itu bukan 20%, 40%, 60% ya. Cara menganalisis itu per kelompok. Jadi mulai dari sini ke sini itu kan ada 20 ya. Jadi bisa kita sebut oh 20% ada di sini. Berarti kalau misalnya kita misalkan ya penduduk satu negara itu 100% dan harus dibagi 5 kelompok secara sama rata, satu kelompok itu punya berapa persen ya? Iya pasti jawabannya 20% ya, berlaku untuk semua kelompok. Jadi ini adalah masing-masing bakal punya 20% atau menyumbang 20% dari total penduduk ya. Ini artinya 20% untuk kelompok pertama, 20% kelompok kedua, 20% 3, 4, dan 5. Semua masing-masing 20% dari penduduk. Nah, angka 20% ini kemudian akan diadopsi ke kurva Lorenz yang ada di sebelah. Ini kan dia udah kasih uh, sekat-sekat kan ya. Kalau kalian perhatiin baik-baik, dari 0 sampai 20 itu selisihnya 20 ya. Sama persis dengan yang ada di sebelah, 20%. Ini persen ya, karena e, sumbunya adalah persentasi kumulatif. Lalu untuk yang kedua, berarti nih ya, yang di sini itu mewakili adalah kelompok pertama. Ya, kelompok pertama yang paling miskin. Lalu yang kedua, dari 20 ke 40 juga selisihnya ada 20%. Dan itu bisa disebut akan mewakili kelompok kedua. Begitu seterusnya sampai dengan kelompok kelima. Makanya pembagiannya harus dibagi rata ya, 20% perbagian. Itu juga yang membuat kurva Lorenz itu berbeda dengan yang lain. Kita nggak boleh bacanya langsung, oh 40%. Nggak, kita bagi bacanya per section ya. Makanya nama sumbunya itu persentasi kumulatif, persentasi penjumlahan. 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 pasti hasilnya 100%. Ya kalau kalian masih bingung ntar bakal kan dia kasih penjelasan yang lebih detail Normal aja sih kalau masih bingung karena ini memang unik ya kurvanya Nah sekarang kita udah bisa membuat kurva uh, Lorenz untuk data di negara Wakanda ini ya Jadi kita dikasih tahu nih tadi uh, Kelompok pertama atau 20% pertama nih ya Itu penghasilannya 10 ya Tapi kalau presentasi cuma 5% Berarti kalau mau dicariin titiknya itu karena di sini kira-kira 10 berarti 5 kira-kira cuma di sini ya, 5%. Nah, berarti kita bisa buat satu titik pertama nih. Ini adalah titik pertama. Yang bisa kita baca 20% kelompok pertama menyumbang 5% eh, dari total pendapatan nasional. Next, untuk kelompok kedua. Di 20% kelompok kedua ya, atlas kelompok kedua nih ya, ternyata mereka menyumbang 10% dari total. Nah, cara membuat titiknya itu nggak boleh dimulai dari 0 lagi, tapi harus dimulai dari 5, itu adalah titik terakhir kita. Berarti kita cukup cari 5 ditambah 10, kan 10% nih untuk kelompok kedua. Itu berarti sekitaran sini ya, ini adalah 15 berarti kan ya. Nah, dari 15 kemudian harus... Ya, berkawan dengan 20% kelompok kedua Ya semoga kalian paham dengan penjelasan kan ini dia Next kita lanjut aja Harusnya sih bisa kalau misalnya dilanjut lagi 20% kelompok ketiga Kelompok ketiga tadi menyumbang berapa? 15% dari total pendapatan Kita mulai dari mana? Iya dari 15 kita jumlah lagi dengan 15 Bakal ketemu 30 Berarti kira-kira di titik ini ya 30 Nah sekarang kita tinggal buat titik yang menghubungkan 30 dengan 60 ya untuk kelompok ketiga. Ya kurang lebih di sini. Next ke kelompok keempat nih. Kelompok keempat ya bukan 80 tapi 20% dari kelompok 
uh, 4 ya uh, Mereka menyumbang berapa nih? 30% Berarti kita tadi mulai dari harus angka berapa? Ya 30 ditambah 30 bakal ketemu 60 Berarti pas di sini kan ya Nah 60 ntar bakal ketemu dengan si 80 Iya seperti ini Kelas adalah kelompok kelima itu katanya 40 Nah kalau kalian hitung pasti 60 tambah 40 angkanya 100 Kalau misalnya angkanya lebih atau kurang dari 100 berarti perhitungan kalian salah Dari data yang udah ada ini kita udah bisa membuat garis uh, kurva Lorentz ya dengan cara menghubungkan aja titik-titik yang ada. Dengan cara kita cukup menghubungkan semua titik-titik yang ada ya. Tapi kita mulai dari titik 0,0 lalu ke atas seperti ini dan ujung. Iya, ini adalah kur- kurva Lorentz kita untuk negara Wakanda. Bisa dipahami? Ya, kan ini kasih contoh lagi supaya kalian bisa Notis gimana sih perbedaan antara yang distribusinya bagus dan yang nggak bagus Langsung aja kita coba cari titiknya Nah kita mulai dari kelompok pertama ya 20% penduduk kelompok pertama paling rendah Itu ternyata mampu menyumbang sebesar 10% dari pendapatan nasional Kalau 10 berarti di sini ya Tepat di sininya Kalau kalian hasilnya mau bagus Ini sebaiknya pakai penggaris Biar ukurannya jauh lebih detail Hasilnya bakal lebih cantik lagi pastinya Next, kelompok kedua Dari 20 ke 40 itu selisihnya 20% Untuk kelompok kedua menyumbang 15% Berarti 20, 10 ditambah 15 bakal ketemu Iya 25 Kalau di sini 30 Berarti 25 di sini lah ya Setengahnya gitu kan Di sebelah sini kita gabungkan Ya kurang lebih di sebelah sini Next e, Kelompok ketiga katanya itu mampu menyumbang 20% ya Berarti kalau sekarang kita ada 25 20 berarti dapatnya Iya 45 ya Kalau di sini 50, 50 Berarti 45 sini nih 45 bertemu dengan si 60 Ya seperti ini Lalu untuk kelompok keempat itu menyumbang berapa? 25 45 ditambah 25 ketemu berapa ya? Iya angkanya ada Ya 70 ya Sekitaran sini Nah kita buat titiknya yang menghubungkan 70 dengan si 80 Next adalah 30% 70 tambah 30 100 Berarti udah cocok ya Ingat angka penjumlahannya harus sampai di 100 nggak boleh kurang nggak boleh lebih Terakhir kita tinggal menggambarkan garis Menghubungkan garis titik-titik ya Menghasilkan garis yang kemudian kita sebut dengan istilah Lorentz Curve Nah kalau kalian lihat baik-baik Kira-kira yang mana nih yang lebih kurus? Ya jawabannya di negara Wadinda Apa artinya kalau kalian tadi menyimak dari awal yang kali dia sampaikan Kalau di ekonomi kita udah yakin Kalau negaranya semakin Kurus nih ya Daerah kurva Lorentz semakin mendekati diagonal Itu semakin baik Kalau misalnya semakin jauh Itu semakin gak baik Interpretasinya gimana kak? Ini udah kelihatan Tapi bakal kali dia jelasin lagi Cuma di part kedua Karena lumayan panjang materi tentang ini Biar kalian gak capek duluan Pembahasan lanjutannya akan kali dia buat di part 2 Insya Allah videonya bakal di upload juga besok Jadi eh, tunggu kan ini besok Insya Allah kita ketemu lagi Sehat selalu dan sampai jumpa Assalamualaikum